আরো একটা বিনোদন সফরে আপনাদেরকে স্বাগত সিনে দুনিয়ায় ঘুরে বেড়াতে কার না ভালো লাগে বলুন তো সেখানে যেমন প্রেম আছে তেমনই অ্যাকশন আছে তেমনই রোম্যান্স আছে আর তেমনই আছে হরার আঁতকে ওঠার মতো পীরে চমকে দেওয়ার মতো ভয় যাদের খুব পছন্দের তাদের জন্য এই মুহূর্তে নেটফ্লিক্স সিরিজ খুব জনপ্রিয় সেখানে হরার মুভিজ আর হরার সিরিজের যেন মেলা বসে গেছে আপনি ঠিক কোন কোনগুলো দেখেছেন বলুন তো এমনিতেই নেটফ্লিক্স হরার ছবি আর সিরিজ দিয়ে দর্শকদের দীর্ঘকাল মুগ্ধ করেছে এদের সাসপেন্স ভয় অজানার জগৎকে আঁকড়ে ধরা সব কিছু নিয়ে একটা আলাদা উন্মাদনা রয়েছে তাই আমরা এমন কিছু ফিল্ম আর সিরিজের কথা বলছি যেগুলো আপনাকে সত্যি সত্যি অন্য জগতে নিয়ে যাবে তবে হ্যাঁ শুরুতেই বলে দেওয়া ভালো এটা কিন্তু দুর্বল হৃদয়ের মানুষের জন্য নয় অর্থাৎ তারাই সিনেমা দেখলে কিন্তু বিপদে পড়তে পারেন মনের জোর হারাতে পারেন তাহলে হরের মুভি আর সিরিজের শুরুটা করা যাক দ্য কনফারেন্স দিয়ে এটা সাইকোলজিক্যাল হরার ঘরানার ছবি এটা কিন্তু সিনেমা একদল সহকর্মীর গল্প বলে যারা একটা হোটেলে কর্পোরেট রিট্রিটের জন্য যায় সেই হোটেলটা বেশ বিচ্ছিন্ন সেখানে নানা আজব অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয় তারা আর সেখানেই শুরু হয় হাড়হীন করা আতঙ্ক এবার বলি ব্লাড রাইডের কথা নামের মধ্যেই কীরকম একটা রোমাঞ্চ লুকিয়ে আছে না আর ওই একটা রক্ত পিসাজ টাইপ ফিলিং নরওয়ের অ্যান্থলজি সিরিজ এটি এক গুচ্ছ গায়ে কাঁটা ধরানো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান লোকগল্পের সমাহার এটা কিন্তু সিরিজ তাই প্রত্যেকটা পর্বে এক একটা করে সাংঘাতিক গল্প দ্য ইনফ্লুয়েন্স যারা দেখেছেন তারা তো জানেন যারা দেখেননি তাদেরকে বলি সাইকোলজিক্যাল থ্রিলার ঘরানার এই সিনেমা একটা পরিবারের গল্প বলে যারা এক কন্যা সন্তানকে দত্তক নেয় কিন্তু তার মধ্যেই রয়েছে রহস্য এই দত্তক নেওয়ার পরই আজও ঘটনা ঘটতে থাকে পরিবারে আর তার পর যা হয় সেটা না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবেন না এবার বলি দ্য মিস্টের কথা এটা সিনেমা দ্য মিস্ট নামটার মধ্যেই বুঝতে পারছেন একটা ধোঁয়াশা রয়েছে হ্যাঁ স্টিফেন কিং এর উপন্যাস সমগ্রের ওপর তৈরি এই সিনেমা পুরোটাই ধোঁয়াশায় ভরা গ্রসারি স্টোরি ধোঁয়াশায় ঢেকে যাওয়া আজও প্রাণীদের সঙ্গে আটকে যাওয়ার গল্প বলে পজিশন অফ হ্যানাক্রেস এটা সাইকোলজিক্যাল হরার ঘরানা সিনেমা যার কেন্দ্রে এক অল্প বয়সী এক্সরসিস্ট রয়েছেন এক যুবতীর ওপর দানবীয় ভরের তদন্ত করতে পাঠানো হয় তারপরই পরতে পরতে চমক এবার বলি ওল্ড পেপলের কথা এটাও নরওয়ে সিরিজ একদল বন্ধুর ঘুরতে যাওয়াকে কেন্দ্র করে তৈরি ওল্ড পেপেল নামটার মধ্যেই বুঝতে পারছেন একটা পুরনো বন্ধুত্বের গল্প লুকিয়ে রয়েছে রহস্যময় এক স্থানে তারা ঘুরতে যান আর সেখানে আটকে পড়েন সেখানে আলো নেই আর অন্ধকারে শুরু আজও সব ঘটনা এই সিনেমার সঙ্গে অনেকটা এই বাংলার ভয়ানক গোয়েন্দা সিরিজ বা ভুতুরে গল্পের কিছুটা মিল পেতে পারে মরিয়ান দেখেছেন কি এটা ফ্রেঞ্চ সিরিজ যেটা এক সফল হরার ঔপন্যাসিককে কেন্দ্র করে তৈরি যিনি নিজের শহরে ফিরে আসেন অতীতের বৃতাত্মাদের মুখোমুখি হতে মিরার্সের কথা বলি আমেরিকান সিরিজ দু সালে তৈরি একই নামের একটি সিনেমার রিমেক এক গোয়েন্দাকে কেন্দ্র করে তৈরি একাধিক আজব মৃত্যুর তদন্ত করেন গোয়েন্দা শেষে তার কি পরিণতি হয় যদি না দেখেন মিস করে যাবেন দি অ্যানসেস্ট্রাল স্প্যানিশ সিরিজ একটা পরিবার ঐতিহাসিক এক অট্টালিকায় থাকতে শুরু করে এবং সেটা যে ভুতুরে বাড়ি সময় গেলে তারা বুঝতে পারে আর সেখানেই অদ্ভুত সব ঘটনায় একের পর এক বিস্ময় সব শেষে বলি বেতালের কথা এটা কিন্তু নেটফ্লিক্সের অরিজিনাল সিরিজ এক বৃদ্ধ ব্রিটিশ আর্মি কমান্ডার যিনি জম্বি হয়ে নিজের জীবদ্দশায় ফেরেন ভারতীয় হরর সিরিজ আধুনিক জীবন এবং পুরাতনের লড়াই দেখা যায় এমনিতে যারা জম্বি ঘরানার সিনেমা দেখতে পছন্দ করেন তাদের কিন্তু এটা বেশ ভালো লাগবে এছাড়া এই রং টার্ন সিরিজ কিংবা এই ধরনের ছবি যেখানে জম্বি বাদকে প্রশ্রয় দেয়া হয় সেটার কথা নয় নাই বললাম কারণ সেখানে অনেকে ভয়ের থেকে বেশি বিরক্তি প্রকাশ করেন তবে হ্যাঁ এইগুলো কিন্তু মাস্ট ওয়াচের মধ্যেই পড়ে তাই চিরাচরিত সিনেমা বা সিরিজ বা ওই সাইকোলজিক্যাল দোলাচল কিংবা কমেডি এর বাইরে বেরিয়ে অন্য ঘরানার সিরিজ সিনেমার সাক্ষী হতে চাইলে নেটফ্লিক্স কিন্তু আপনার জন্য রসদ সাজিয়ে রেখেছে 
সিনেমা সিরিজের পর এবার সিনেমার অভিনেতার কথায় আসি অনেকদিন শাহরুখ খানকে নিয়ে কিছু বলা হয়নি কারণ তিনি বেশ কিছুদিন ধরে চর্চায় নেই শেষ আম্বানিদের বিয়ের অনুষ্ঠানে সপরিবারে দেখা গেছিল তারপর থেকে শাহরুখ খুব একটা শিরোনামে আসেননি এবার শাহরুখকে নিয়েই আমাদের পরবর্তী কিছু তথ্য আদান প্রদান বলিউডের সুপারস্টার কিং খান তার অভিনয় গান নাচ রোম্যান্স কমিং টাইমিং সব কিছুতে আর থেকে আশিকে মুক্ত করেছেন তবে সেই সঙ্গে তিনি কিন্তু দারুণ রিডার হ্যাঁ বই পড়তে খুব ভালোবাসেন শাহরুখ খান সম্প্রতি কিং খানের বড় লাইব্রেরির ঝলক মিলেছে জানা গেছে তিনি কোন বই বেশি পছন্দ করেন আর কোনটা তার খুব খুব কাছে সম্প্রতি লিবার্টি বুকস একটি ভিডিও শেয়ার করেছে যেখানে শাহরুখ খানকে তার প্রিয় বইপত্র আর নিজের হাতে তৈরি লাইব্রেরি সম্পর্কে কথা বলতে শোনা গেছে সাক্ষাৎকারটি কিন্তু বেশ পুরনো ভিডিও ক্লিপে শাহরুখ বলেন আমি ব্লিঙ্ক পড়ছিলাম অনেকদিন আগে ফলে আমার প্রত্যেকটা অংশ মনে নেই যতদূর মনে পড়ছে বইটা একটা প্রতিযোগিতার বিষয় ছিল যে ব্যক্তি প্রথম চোখের পলক ফেলবে সে হেরে যাবে এই রকমই একটা ধারণার ওপর তৈরি ছিল বই এটা খুবই সাংঘাতিক যে কোনো ব্যবসা আপনার পছন্দের যে কোনো কিছু দায়িত্ব নেওয়া এবং সেটাকে সফল করার পিছনে কিন্তু একটা আলোচনা রয়েছে এরপর তিনি বলেন ব্লেক স্লাইডারের সেভ দ্য ক্যাট সিরিজ নিয়ে শাহরুখের এটা খুব পছন্দের তিনি বলেন প্রত্যেকবার পড়তে পড়তে সমানভাবে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠেন কেউ যদি পেশাগত লেখক হয়ে উঠতে চান আমি জানি না ব্লেক কোথায় কিন্তু আমি এই বইটার বিজ্ঞাপন সবচেয়ে বেশি করি শাহরুখের মতে তার পড়া চিত্রনাট্যের ওপর লেখা এটাই শ্রেষ্ঠ বই এরপর তিনি জানিয়েছেন ওয়াল্টার আই জ্যাকসনের লেখা স্টিভ জোবস নিজে উচ্চারণ করে কিং খানের কথায় এভাবেই উচ্চারণ করতে হয় মানে স্টিভ জোবসকে উচ্চারণ করে বুঝিয়ে দেন স্বয়ং কিং খান এই বইটা ব্যবসার বিষয়ে আমার ভাবনা বদলে দিয়েছে বলছেন শাহরুখ খান তিনি বলেন একটা সময়ে আমি অনেক কিছু করতাম তারপর বুঝলাম নির্দিষ্ট জিনিসে মনোনিবেশ করা উচিত সেই কারণেই আমি এই বইটাকে নিজের অনুপ্রেরণা বলে মনে করি এরপর কিং খান বলেন ব্রিটিশ লেখিকা ই এল জেমসের ফিফটি শেডস অফ গ্রে প্রসঙ্গে কথা নিশ্চয়ই এমন কোনো দিন আসবে যেদিন এই বইটা পুরোটা পড়ে শেষ করতে পারবেন পাঠান জওয়ান তারকা তিনি জানান জব তাক হে জান ছবি শুটিং করার সময় বইটা পড়া শুরু করেছিলেন সেই সময় বইটার একাধিক কপি পেয়েছিলেন প্রচণ্ড খ্যাতি পেয়েছিল সেই সময় সিনেমাটাও দেখেছেন বেশ ভালো লেগেছিল তিনি বলেন অনেকেই হয়তো সহমত হবে না কিন্তু আমার কাছে বেশ আকর্ষণীয় মনে হয়েছিল বইটা এখনও পড়া হয়নি এক কথায় স্টিভ জোবস থেকে ফিফটি শেডস অফ গ্রে শাহরুখের প্রিয় বইয়ের কথা জানতে পেরে অনুরাগীরা কিন্তু বেশ খুশি হয়েছেন এবার একটু টলিউডের সিনেমার প্রসঙ্গে ফিরে আসি মানে টলিউড বিনোদন জগতে অতনু রায় চৌধুরীর নামটা বলতে গেলে আপনার দেবের কথাই মনে হবে কিন্তু এই অতনু রায় চৌধুরী দেবের সঙ্গে তার পরবর্তী ছবি করছেন না সম্প্রতি তার নাতলির অন্নপ্রাশনে দেবকে দেখা গেছিল বটে অভিজিৎ সেন দেব জুটি তাদের আগামী ছবির প্রযোজনা নিয়ে ব্যস্ততার মাঝেই নতুন আরেকটি ছবির কাজ শুরু করে দিলেন অতনু রায় চৌধুরী সেখানে কিন্তু দেব নেই মুখ্য ভূমিকায় প্রসেনজিৎ এবং পাউলিতাম অতনু বলছেন বিষয়টা পুরোপুরি প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে চিত্রনাট্যে শেষ মুহূর্তের কাটা ছেঁড়া চলছে লীনা গঙ্গোপাধ্যায় ছবির চিত্রনাট্য লিখছেন সাঁঝবাতির পর ফের লীনার সঙ্গে কাজ করছেন অতনু আগামী বছর জানুয়ারিতে ছবির শুটিং শুরু হবে যিশু আবির যে কেউ থাকতে পারেন তবে হ্যাঁ পাকা কথা হয়নি প্রসেনজিতের সঙ্গে কাজ নিয়েও কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে তবে হ্যাঁ কাস্টিং ব্যাপারটা চিন্তা ভাবনা স্তরে রয়েছে পাউলিদাম জানান অতনু রায় চৌধুরীর সঙ্গে একটি প্রজেক্টের ব্যাপারে কথা হয়েছে কিন্তু নয়া প্রজেক্ট কতটা হবে সেটা নিয়ে তিনি জানেন না তবে হ্যাঁ ছবির চিত্রনাট্য তৈরিতে একটু সময় দেওয়ার প্রয়োজন অনেকেই বলছেন এবার দেবকে ছেড়ে প্রসেনজিৎকে নিয়ে কি নতুন কোনো বাজি ধরতে চাইছেন পরিচালক অবশ্য প্রসেনজিৎ আর পাউলির কেমিস্ট্রি সেটা ক্ষত হোক কিংবা মনের মানুষ সর্বত্রই যে মন ছুঁয়ে গেছে সেটা সবাই জানেন আরও একবার সেই ম্যাজিক কাজ করবে কিনা সেটা দেখার অপেক্ষা রয়েছে দর্শকদের মনে সামনে উৎসব পুজো পুজো মানেই আনন্দ হুল্ল যেখানে বাংলা সিনেমায় পুজোর সময় স্পেশাল রিলিজের একটা ব্যাপার থাকে 
সপ্তমী ষষ্ঠী অষ্টমী এই সমস্ত সময়গুলোতে কিন্তু মাল্টিপ্লেক্সে সিঙ্গেল স্ক্রিনে দারুণ ভিড় হয় বাংলা ছবি দেখতে এবং পরিচালক প্রযোজক অভিনেতারা চেষ্টা করেন পুজোর আবহে তৈরি কোনো সিনেমা পুজোর সময় রিলিজ করাতে কিন্তু বলিউডের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা হয়ে যায় দিওয়ালি মানে দীপাবলি মানেই মুম্বাই ইন্ডাস্ট্রিতে বড় রিলিজ এবারও ব্যতিক্রম হচ্ছে না দীপাবলিতে বড় পর্দায় আসছে সিংহম অ্যাগেন সেই আবহে ছবির মাত্রা বাঁধার জন্য ক্লাইম্যাক্স দৃশ্যে বদল আনছেন রোহিত শেটি তবে বদল না বলে আপনি এটাকে এক্সট্রা দৃশ্য সংযোজন বলতে পারেন ছবির ক্লাইম্যাক্সে একটা মঞ্চাভিনয়ের দৃশ্য রাখা হচ্ছে মঞ্চে বেশিরভাগ অভিনেতারা রাক্ষসের মুখোশ পরে থাকবেন সেই দৃশ্যে অজয়ের সঙ্গে থাকবেন অক্ষয় কুমার আর রণবীর সিং অনেকটা আগের সিনেমায় যে ছোঁয়া দেয়া হয়েছিল মনে আছে সেইটাই যেন এবারে ফিরে আসছে সব মিলিয়ে দর্শক যাতে শেষ দৃশ্য দেখে তৃপ্ত হন রোহিত শেটি সেই ব্যবস্থাই করছেন সূত্রের খবর ইতিমধ্যেই এর শুটিং শুরু হয়ে গেছে তবে এখনই অজয় অক্ষয় রণবীররা ছবি করতে হাজির হবেন না আপাতত দ্বিতীয় সারির অভিনেতা জুনিয়র আর্টিস্টদের নিয়ে শুটিং শুরু হয়েছে এই দৃশ্যের মাধ্যমে ক্লাইম্যাক্সে লোককথার আঙ্গিকও তুলে আনা হবে বলে জানা যাচ্ছে প্রায় পাঁচশো জুনিয়র আর্টিস্ট নিয়ে এই ছবির শুটিং সূত্রের খবর চলতি মাসে মানে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই কিন্তু এই ছবির শুটিং শেষ হয়ে যাবে চলতি বছরেই কাশ্মীরে সিংঘম অ্যাগেনের শুটিং শুরু হয় অজয় সঙ্গে জ্যাকি শ্রফের শুটিংয়ের একাধিক ছবি নেট দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছিল যারা এর আগের ছবি দেখেছেন তারা বুঝেছিলেন জ্যাকিকে পরবর্তী ছবিতে রাখা হবে সিংঘম অ্যাগেনে রয়েছেন রণবীর সিং দীপিকা পারুকান করিনা কাপুর খান আর নেগেটিভ চরিত্রে অর্জুন কাপুর রোহিত শেটির কপ ইউনিভার্স তথা পুলিশ ব্রহ্মাণ্ডের সূত্রপাত বলিউড অভিনেতা অজয় দেবখানের হাত ধরে দু হাজার এগারোয় মুক্তি পায় সিংহম চোদ্দোতে সিংহম রেটার্স এরপরে সিম্বা এবং সূরিয়া বংশী এই দুটো সিনেমার মধ্যে দিয়ে কোথাও একটা সিকুয়ালের একটা ইঙ্গিত মিলছিল সূরিয়া বংশী সেই ইঙ্গিতকে নিশ্চিত করেছিল তার রেস ধরেই আসতে চলেছে সিংহম অ্যাগেন নামের মধ্যেই বোঝা যাচ্ছে দাপুটে আতা মাঝি সাটাকলে টাইপ অজয় দেবগনকে আবার দেখতে পাবেন তার ফ্যানেরা সঙ্গে গায়ে পুলিশের উর্দি একটা পুলিশ কি করতে পারে সে বার্তা আবার সমাজকে দেবে রোহিত শেটির এই ছবি বিনোদনের খবর আপাতত এই পর্যন্তই থাক পরবর্তী খবরের জন্য পরবর্তী দিনগুলোতে আগামীতে জুড়ে থাকুন আমাদের সঙ্গে